Hey guys, welcome back to Zero Six Study Point. और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका सीरीज और ये जो आपका टॉपिक है ये आपके DRDO, DRDO, MTS, DRDO, SEPTEM, इसरो का कोई भी एग्जाम या फिर आपका SSC, CGL, SSC, JE, UP, Triple SC, JE, DMRC, LMRC, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए कंप्लीट टॉपिक है इस टॉपिक को कवर पढ़ने के बाद यहां से मैं गारंटी देता हूं हंड्रेड आपका किसी भी एग्जाम में किसी भी चीज में सीरीज का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम पढ़ाना स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ाना मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले हम आपकी थ्योरी से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और सीरीज के बारे में जानेंगे कि सीरीज होती क्या है और कितने टाइप की सीरीज होती है और सीरीज के अपने क्वेश्चन देखोगे बहुत सारे होते हैं एबीसीडी वाले होते हैं नंबर वाले होते हैं डिजिट्स वाले होते हैं और अलग अलग सीक्वेंस और अलग अलग उसमें ऑर्डर होते हैं तो पहले हम इसको डीपली थोड़ा सा थ्योरी में जान लेते हैं और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है बट अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो जब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप उसको वैसे वैसे लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में ठीक है सीरीज हम पढ़ रहे हैं इन द वर्बल सीरीज वर्ड्स लेटर्स और डिजिट्स आर गिवन इन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑर्डर एंड वी हैव टू फाइंड आवर नेक्स्ट वर्ड लेटर और डिजिट टू कंप्लीट द गिवन सीरीज सीरीज जो होती है उसमें आपके नंबर्स दिए होते हैं लेटर्स दिए होते हैं या फिर वर्ड्स दिए होते हैं या फिर डिजिट्स दिए होती हैं ठीक है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लाइक like किसी भी अरेंजमेंट में सीक्वेंस में वो लिखे होते हैं ऑर्डर में और हमको फाइंड करना होता है कि उसमें बीच वाले में जो उन्होंने डैश छोड़ा है उसमें क्या आएगा या फिर आपके लास्ट की दो डिजिट दो या तीन डिजिट्स में क्या आएगा ठीक है ये आपका पूरा प्रॉपर होता है न्यूम नंबर्स और अल्फाबेट लेटर्स आर जनरली कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीरीज दीज टर्म्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न थ्रू आउट और नंबर और अल्फाबेट को हम टर्म्स बोलते हैं सीरीज के अंदर लाइक like कोई भी आपकी सीरीज लिखी हुई है तो उसमें हम टर्म्स उसको, उसको बोलेंगे और यही उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो फॉलो करता है पूरे अपने क्वेश्चन में इन द क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई लास्ट वन और टू टर्म्स टू कंटिन्यू द सीरीज और टू फाइंड द मिसिंग टर्म इन बिटवीन गिविन टर्म्स To continue the sequence followed in the question. हमको क्वेश्चन में क्या करना होता है हमको आइडेंटिफाई करना होता है लास्ट वर्ड लास्ट का एक डिजिट या फिर लास्ट की दो डिजिट या फिर लास्ट के दो टर्म ठीक है उस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए या फिर हमको फाइंड करना होता है बीच का कोई भी एक मिसिंग नंबर जो कि उस सीरीज में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में नेक्स्ट है आपका देर इज नो सेट पैटर्न देर इज नो सेट पैटर्न एंड ईच क्वेश्चन मे फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न और सीक्वेंशियल अरेजमेंट ऑफ लेटर्स और डिजिट Which have to detect using common sense or reasoning ability. हर एक क्वेश्चन का कोई भी एक पर्टिकुलर सेट नहीं होता कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता किसी भी क्वेश्चन का जितने भी आपके सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो हमेशा अलग होंगे वो हमेशा ही एक अलग पैटर्न फॉलो करेंगे बट ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता या समझा नहीं जा सकता आप इसको मेरे चैनल को फिर से सीरीज पढ़ लो आपको आ जाएगा हंड्रेड परसेंट ठीक है तो हर एक क्वेश्चन का आपका एक पर्टिकुलर अलग पैटर्न होगा और पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट होगा जो कि उसको हर एक क्वेश्चन के लिए अलग होगा बट आप उसको सोल्व कर सकते हो क्या सोल्व क्या किस चीज से कॉमन सेंस से और रीजनिंग एबिलिटी से कॉमन सेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन सेंस से यूज कर लेते हैं मैं ये नहीं बोल रहा कि आप में से किसी के पास कॉमन सेंस नहीं है सभी के पास है बट शायद किसी के पास थोड़ा ज्यादा है किसी के पास थोड़ा कम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से अभी बहुत छोटे हैं इसको कॉमन सेंस को यूज करने के लिए सॉरी टू से दैट बट शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रीजनिंग नहीं आती और समझ में ही नहीं आता लाइक अपने उनसे अपने आप सोल्व नहीं होती ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ठीक है तो उनके लिए रीजनिंग एबिलिटी होती है अब यहां पर हम रीजनिंग एबिलिटी ही पढ़ने वाले हैं तो उसी की तरीके से मतलब एक पूरे अरेंजमेंट से पूरे प्रॉपर तरीके से हम सीरीज को पढ़ेंगे सीरीज के चार तरीके सीरीज चार तरीके की होती है लिख लीजिएगा आप जो हिंदी हिंदी वाले स्टूडेंट्स और जो इंग्लिश वाले हैं वो वीडियो को पॉज कर करके साथ साथ लिखते जाइए अगर आपको ये लिखना है तो ठीक है देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ वर्बल सीरीज कंप्लीशन क्वेश्चंस ठीक है एक होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज अल्फाबेट सीरीज एक होती है आपकी लेटर सीरीज एक होती है आपकी नंबर सीरीज और एक होती है आपकी मिक्स सीरीज आज हम जो आपका पढ़ने वाले हैं इस वाली वीडियो में वो हम आपकी अल्फाबेट सीरीज होने वाली है और इसके बाद आपकी जो तीन वीडियोस आएंगे अलग अलग एक लेटर होगी एक नंबर होगी और एक आपकी मिक्स सीरीज होगी तो हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे वह इस तरीके का पढ़ेंगे कि आप बिल्कुल जीरो से और एकदम हीरो तक तो पढ़ोगे आपका कोई आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें सीरीज पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन छूट ना जाए ठीक है अब हम थोड़ा सा अल्फाबेटिकल अल्फाबेट सीरीज के बारे में जान लेते हैं गिव इन अल्फाबेट फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर ठीक है जो भी आपके अल्फाबेट दिए होंगे वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे वी हैव टू डिटेक्ट द फॉलोइंग वी हैव टू डिटेक्ट द
और द नेक्स्ट अल्फाबेट टू कंटिन्यू द पैटर्न और हमको जो भी आपके सीरीज में अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उसको हमको नेक्स्ट फाइंड करना होगा उस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए इसके लिए आपका कोई सेट रूल नहीं है कि हमेशा यही पैटर्न फॉलो होगा या फिर यही रूल फॉलो होगा हर एक क्वेश्चन के लिए अलग पैटर्न होगा हर एक क्वेश्चन के लिए अलग रूल होगा ठीक है अल्टरनेट ऑर्डर सीक्वेंस सेवरल अदर पैटर्न इन द लेटर सीरीज और अल्टरनेट ऑर्डर होंगे सीक्वेंस होंगे सेवरल अदर अदर पैटर्न होंगे पूरी लेटर की सीरीज में टू टैकल लेटर सीरीज इसको टैकल किस तरीके से आपको करना है वेरी पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट आपको जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनको इधर उधर करके आप देख सकते हो वेरी इधर ठीक है इट्स इट्स पोजीशन नंबर इन बोथ फॉरवर्ड इन बैकवर्ड सीक्वेंस और आपको क्या करना होगा उसको कभी आगे की तरफ से रीड करके देखना है कभी आपको पीछे से रीड करके देखना है या फिर उसमें एड करके माइनस करके डिवाइड करके वट एवर यू वॉन्ट्स टू डू बस आपको वही करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ओके अब बात कर देंगे ऐसे हम आपकी पैटर्न ऑफ लेटर की किस तरीके के पैटर्न होते हैं ठीक है उसका फर्स्ट टाइप होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन अल्फाबेट्स एंड रिपीटिशन ऑफ लेटर आपको देखना होगा कि एक से दूसरे लेटर के बीच में आपका क्या डिफरेंस है ठीक है क्या डिस्टेंस है क्या डिफरेंस है या फिर आपको देखना होगा कि क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है लाइक like, कोई भी दो वर्ड्स के बीच में दो का बार बार डिफरेंस आ रहा है तीन का डिफरेंस आ रहा है चार का डिफरेंस आ रहा है इस तरीके से आपको चेक करना होगा टू कंटिन्यू द सीरीज आफ्टर जेड जब आपके अल्फाबेट्स खत्म हो जाएंगे लाइक like, like आपके दो या तीन वर्ड के बाद जेड तक आप पहुंच गए ठीक है वी बेगेन विथ ए इन अदर वर्ड्स तो हम जैसे ही आपका जेड खत्म होगा तो उसके बाद हम फिर से उसको काउंट करना स्टार्ट कर देंगे ए से लाइक ए बी सी डी आपको कोई भी था ए एस टी जेड और फिर से आपका ए आ गया ठीक है तो हम ऐसे ही उसको काउंट करेंगे और ए से स्टार्ट कर देंगे एंड द सीक्वेंस इज कीप्ड इन अ सर्कुलर ऑर्डर और ये सीक्वेंस सर्कुलर ऑर्डर में चलता रहेगा लाइक like आपने सर्कल बनाया कोई भी और ए से स्टार्ट किया यहां पे आपका जेड आता है तो इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा ऑन रीचिंग जेड द सीरीज रिस्टार्ट फ्रॉम ए एंड ऑन रीचिंग ए इट रिस्टार्ट फ्रॉम जेड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जाते हो तो जाते 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 आपका लास्ट में जेड आएगा और उसके बाद को आप ए से फिर से स्टार्ट कर दोगे और राइट right तरफ से आते आते आपका जेड किस ए की तरफ जाओगे तो आपका ए के बाद फिर से जेड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा अब हम आपके सीरीज देख लेते हैं कि किस तरीके से आप नंबर्स को याद कर सकते हो अल्फाबेट्स इन नेचुरल सीरीज ठीक है आपको इस तरीके से आप लिख सकते हो और उनको याद कर सकते हो आप वन से लेके हो ए से लेके जेड तक अपनी ए बी सी डी को लिखिए अल्फाबेट्स को लिखिए और उसके बाद आपको क्या करना है उस पर नंबर्स लिख लेने हैं लाइक ए आपका फर्स्ट पे आता है ई आपका फिफ्थ पे आता है जे आपका टेंथ पे आता है ओ आपका फिफ्टीन पे आता है टी आपका ट्वेंटी पे आता है और वाई आपका ट्वेंटी फाइव पे आता है इससे आपको इजी क्या होगा जब भी आपको ई e आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ई e की पोजीशन फाइव होती है तो एफ की सिक्स होगी या जी की सेवन होगी ठीक है इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आप बस इसको एक बार याद करके देख लेना अगर आप कर पाओ वरना बिना याद करे भी सोल्व इजिली हो जाएगा इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में टाइम ही सेव करना होता है और टाइम आपका इसी तरीके से सेव होगा ये आपके ट्रिक्स हैं ये किसी भी चीज को स्टार्ट करने की पहले की प्रिपरेशन है क्वेश्चन सोल्व करना काफी ज्यादा इजी होगा आप देखना अभी ठीक है तो ओ अगर आप ओ को याद कर ले तो ओ के बाद आपकी जो डिजिट ओ का जो नंबर है वो आपका फिफ्टींथ है तो उसके बाद अगर आपको आर आ रहा है तो आप देख सकते हो कि आर किससे पहले आता है या फिर किसके बाद में आता है आपको पता है कि आर ओ के बाद में आता है ओ पी क्यू आर ठीक है तो आप देख सकते हो कि फिफ्टीन में मेरे को तीन प्लस करना है तो मेरा आर आ जाएगा या फिर टी में से मेरे को टू माइनस करना है या वन माइनस करना है क्या करना है आप वो समझ जाओगे इस बात को और फिर रिवर्स डायरेक्शन में लाइक like ए आपका 25 पे आता है अगर आप नेचुरल सीरीज में चलते हो और ई e आपका फिफ्थ पे जे आपका टेंथ पे ओ आपका फिफ्टीन पे टी आपका 20 पे और वाई आपका 20 पे उसके बाद अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जाते हो तो यही चीज आपकी चेंज होता हो जाती है यहां पे आपका जेड आपका फर्स्ट पे आता है वी आपका फिफ्थ पे आता है क्यू आपका टेंथ पे आता है एल आपका फिफ्टीन पे आता है और जी आपका ट्वेंटी पे आता है और बी आपका ट्वेंटी पे आता है उसी के साथ अब आती है आपकी पोजिशन ऑफ अल्फाबेट मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता बिना वजह बातों में वेस्ट हो ठीक है मेरा जो मोटिव है मेरे को सिर्फ आपको पढ़ाना है दैट सेट आपको पढ़ना है दैट सेट यहाँ पे बातों का इतना ज्यादा मैं शायद ध्यान ना दू और शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे और बोरिंग लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ते रहो अब आती है गाइस बात आपकी पोजीशन ऑफ अल्फाबेट की आपको पोजिशन का किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा नंबर आपका किस पोजिशन पे आता है लेफ्ट साइड से या राइट right साइड से तो आप इस तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हो वन ए ट्वेंटी सिक्स बी टू टू बी ट्वेंटी फाइव थ्री सी ट्वेंटी फोर फोर डी ट्वेंटी थ्री फाइव ई ट्वेंटी ट्वेंटी टू सिक्स एफ
नेक्स्ट क्या आपका ये नोट डाउन कर लो ये जो आपका नंबर है इस तरीके से लिखे हैं इसको आप एम मान सकते हो और इसको आप अपना एन मान सकते हो एम पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट और एन पोजिशन फ्रॉम द राइट ठीक है एम एक्स एन एम इज इक्वल टू पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट और एन इज इक्वल टू पोजिशन फ्रॉम द राइट और ये चीज चेक करने के लिए कि आपने जो नंबर चूज किया है लाइक like आपने फोर और ट्वेंटी थ्री जो आपने काउंट किया है वो आपका सही है या नहीं क्या लेफ्ट साइड से डी की पोजिशन मैंने सही देखी है या राइट साइड से मैंने डी की पोजिशन सही देखी है तो उसके लिए आपको सिंपली जो आपने वर्ड नंबर्स को देखा है नंबर जो आपको रिमेंबर है तो वो आपको सिर्फ ऐड कर देना है और उसका अगर आप एम ओन एम और एन को आप ऐड करते हो तो आपको जो आंसर आएगा वो हमेशा ट्वेंटी सेवन आएगा और अगर इसका आंसर आपको ट्वेंटी सेवन नहीं आता है तो इसका मतलब आपने जो काउंट किया है वो आपका गलत है यहाँ पे आप देख सकते हो एम प्लस एन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन आप कोई भी दो इसमें से ऐड करो आपका आंसर हमेशा ट्वेंटी सेवन आएगा फोर्टीन प्लस थर्टीन ट्वेंटी सेवन सिक्सटीन प्लस इलेवन ट्वेंटी सेवन सेवनटीन प्लस टेन सो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी वन प्लस सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी टू प्लस फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन थ्री प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन ठीक है अब हम आगे मूव करते हैं अब आ गया है इस आपका मेन रीजनिंग का पार्ट कि किस टाइप के आपके पैटर्न होते हैं यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करना और क्वेश्चंस को समझना कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से आपको उनको सोल्व करना है सबसे पहला आता है आपका रेगुलर पैटर्न ठीक है रेगुलर ऑर्डर सम स्कीपिंग पैटर्न स्किप करते हैं ना बीच बीच में आपका गैप करके जाते हैं अल्फाबेट्स में तो यह आपका रेगुलर ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर में आपका दिया हुआ है ए डी जी ए डी जी ए डी जी जे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ए डी जी जे क्या दे दिया ठीक है शायद आप में से कुछ को समझ में आ गया हो कुछ को नहीं समझ में आएगा मैंने आंसर और उसका रीजन इसलिए लिख दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो क्योंकि जब मैं लाइव वीडियो पे आपको लिखूंगा तो शायद राइटिंग थोड़ी गंदी है और आपको समझ में नहीं आई यहां भी गंदी है और आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट बट शायद समझ में तो आ ही रही होगी ठीक है ए डी जी जे तो आपको सिंपली करना है रेगुलर ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर में एक रेगुलर पैटर्न चलेगा लाइक like, अगर कुछ भी दो चीज के बीच का डिफरेंस है तो वो हमेशा सेम होगा आप अगर यहां पर से काउंट करके देखो ए B C D E F G H I J K L M समझ रहे हो ना A और D के बीच में दो दो अल्फाबेट्स का डिफरेंस है A B C D E F G H I J K L M तो यहां पे आपका M आ जाता है टू डिजिट्स स्केप्ड हेयर ठीक है दो डिजिट्स हमने आपकी यहां पे स्किप कर दिए हैं जो अल्फाबेट्स अब बात यह इस बात आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है यहां पे आपको दिया हुआ है ए सी एफ जे ओ आप इधर उधर लिखी हुई बातों पे ध्यान मत दो जहां मेरा पेन जा रहा है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ वहीं पर ध्यान देना है आपको और कहीं ध्यान नहीं देना इधर इधर मत देखो ठीक है ए सी एफ ए सी एफ जे ओ तो ए के, के बाद आपका कितना डिफरेंस है ए डिजिट छोटी है आपकी यहां पर बी सी के बाद कितना छोड़ा है आपका डी ई एफ आपने देखा कि यहां पर एक छोड़ा है यहां पर दो छोड़े हैं तो यहां पर ऑब्वियसली बात है तीन छोड़ोगे एफ G H I J यहां पे तीन हो गए वन टू थ्री यहां पे आपका फोर हो जाएगा J K L M N O ठीक है O यहां पे आपका फोर हो गया यहां पे आपका फाइव हो जाएगा O के बाद आपका क्या आएगा P Q R S T U ओके तो यहां पे आपका आंसर आ गया U आप करके देखिए अगर आपको और जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो मेरी वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को वहीं पे पोस्ट करिए और चेक करके देखिए कि ये ओ यू किस तरीके से आया फिर कोई आंसर लिखा हो तो किस तरीके से आया फिर अगर कोई आंसर नहीं लिखा तो इसका आंसर क्या होगा इस तरीके से आप पोस्ट करके देखना अभी मैं आ गया इसमें आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं फिर आता है इस आपका जैसे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर था उसी तरीके से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका ए जी एल पी एस डिक्रीजिंग ऑर्डर अब आपको ये किस तरीके से करना है आपको पता होगा आप इसी वक्त वीडियो को पोज करिए ठीक है और देखिए किस तरीके से सोल्व हो रहा है सिंपल सा है अगर आप ए और इसके बीच का डिफरेंस देखो तो पहले में फाइव डिजिट्स का डिफरेंस है ठीक है सिंपली फाइव का डिफरेंस है फिर फोर का डिफरेंस है फिर थ्री का डिफरेंस है फिर टू का डिफरेंस है इसी तरीके से आप अगर करोगे तो आपका यू आ जाएगा ओके अब आती है सबसे अमेजिंग वाली सीरीज मैं आपको गारंटी देता हूं गारंटी नहीं देता मतलब आप वीडियो को भी यहीं कहीं पोज करो और इसको सोल्व करने का ट्राई करो फिर मैं आपको इसको सोल्व कराता हूं चलिए अगर आपने ट्राई नहीं किया और अगर आपने ट्राई किया आपसे सोल्व नहीं हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से सोल्व होगा ये आपका पैटर्न हम बात कर लेते हैं ये आपका इंटरलिंक्ड सीरीज है तो ये देखिए आप ये आपका सेम क्वेश्चन है ए डी एफ जे एम आर ए डी ए डी एफ जे एम आर ठीक है फोकस आप देख सकते हो कि पहली ए और डी के बीच में कितना डिफरेंस है ए बी सी ओके टू डिजिट्स का डिफरेंस है और फिर D E F तो यहां पे आपका कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में आपका एक का डिफरेंस है D के बाद E आता है 
समझ रहे हो ना ध्यान से देखो ए के बाद आपका डी आ रहा है डायरेक्ट तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है बी सी का डी के बाद आपका एफ आ रहा है बट इसके बीच में कितना डिफरेंस है आपका एक डिजिट का डी ई एफ ठीक है एफ के बाद आपका जे आ रहा है तो यहाँ पे आपका एफ के बाद आपको कितना काउंट करना पड़ा है जी एच आई तो यहाँ पे आपका कितने डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है तीन डिजिट्स का ठीक है तो अगर आप इतने को ही पहले देखो तो पहले दो का आया फिर एक का आया फिर तीन का आया तो दैट मीन्स कि ये वाली एक सीरीज आपकी अलग चल रही है इंटरलिंक्ड और एक ये वाली अलग चल रही है जे के बाद आपके कितने डिजिट्स का डिफरेंस है जे के एल एम तो यहां पे आपका दो डिजिट्स का आया तो आप देख सकते हो वन टू टू थ्री वन टू थ्री टू थ्री फोर ठीक है इसी तरीके से आपका होगा ए बी सी डी ई दो का आया तीन का आया एक को आप एक एक को स्किप करते हो यहां पे दो का आया यहां पे तीन का आया यहां पे चार का आया यहां पे फिर से तीन यहां पे तीन का इसलिए आया वन टू थ्री टू थ्री फोर समझ रहा है फिर से देखो एक बार ए बी सी डी दो का आया डी ई एफ एक का आया एफ जी एच आई तीन का आया जे ठीक है यहां पे तीन का आया दो का आया फिर तीन का आया फिर एक का आया फिर दो का आया तीन का आया चार का आया दो का आया तीन का आया आप ध्यान से एक बार इसको देखो अगर समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा काफी ज्यादा इजी था बट नहीं आया तो एक बार खुद से इसको लिखे हुए को यहीं पे पोज करो और समझ के देखो सो so गाइस इंटरलिंक्ड सीरीज में क्या होता है आपकी दो सीरीज मैच कर रही होती है मतलब दो सीरीज इसमें आपके लिंक्ड होती है एक आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भी हो सकते हैं या फिर दोनों आपकी इंक्रीजिंग की भी हो सकते हैं या फिर एक आपकी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरीके से हो सकता है अब हम इस चीज को क्वेश्चन में देखते हैं गाइस मैंने इसको मैंने इस पेपर पे मतलब दस क्वेश्चन नौ दस को नाइन नाइन क्वेश्चन है ठीक है और नौ क्वेश्चन आपके जीरो लेवल से लेके एकदम हार्ट लेवल के सभी क्वेश्चन इसमें मैं, मैंने आपके दिए और एग्जांपल्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा ओके तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपको इसमें खुद करके देखिए सबसे पहले खुद पहचानिए कि क्या है बी डी एफ जी बी डी एफ एच जे क्या चीज है ये अगर आप इस सीरीज को रीड करके देखते हो खुद से तो बी सी एक का डे गैप हुआ डी ई एफ जी एच आई जे तो ये आपका एक रेगुलर पैटर्न हो गया ठीक है तो ये जे के बाद अब क्या आएगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा एल मैंने स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं बाकी में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आप देखते हो तो क्या ये ए जेड बी वाई सी एक साथ Z भी आ गया Y भी आ गया BC भी क्या रहा है तो अगर आपको देखो कि यहां पे सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी ठीक है यहां पे आपको दिखा रहा होगा YZ तो ये आपके डिक्रीजिंग और इनक्रीज लेफ्ट से भी चल रही है राइट से भी चल रही है पोजीशन अगर आप नंबर्स की देखो तो लेफ्ट लेफ्ट वाली भी चल रही है राइट वाली भी चल रही है वन टू थ्री और ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स तो क्या होगा इससे पहले आपका ट्वेंटी फोर वाला होगा ट्वेंटी फोर आपका क्या होता है एक्स होता है तो सिंपल एक्स आ गया एक्स वाई जेड ए बी सी ओके नेक्स्ट होता है सबका ए बी डी जी अब आपको फिर से यहां पे प्रॉब्लम होगी कि ये फिर से क्या आ गया बहुत प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूं तो डायरेक्ट वीडियो को देखो मत वीडियो को वहीं पे पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो कि कौन सा आपका क्वेश्चन है ठीक है ए बी डी जी ए के बाद आपका कितना गैप है ए बी ए के बाद आपका कोई गैप नहीं है फिर आपका सी डी फिर आपका एक का एक का गैप है यहां पर एक ओके वन सी डी फिर आपका ई एफ जी तो वन टू तो यहां पे आपका थ्री आ जाएगा जी के बाद एच आई जे यहां पे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला चल रहा है पहले जीरो था ए बी फिर आपका वन था सी डी फिर आपका टू था ई एफ जी फिर आपका तीन था एच आई जे यहां पे आपका जाएगा के ठीक है वन टू थ्री ओके तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सबका ए डी एच एम एस अब फिर से वही प्रॉब्लम भाई फिर से खतरनाक क्वेश्चन आ गया अब क्या क्या करें आपने देखा पोज करके ठीक है तो क्या होगा आपको सिंपल अब अगर आप इस इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हो तो ए बी सी डी बीच में दो का डिफरेंस है तो आप अगर आप डी को देख रहे हो तो आप इसमें दो का डिफरेंस है फिर इसके बाद आप देखते हो डी ई एफ जी एच तो इसके बाद तीन का डिफरेंस आ रहा है तो दो तीन अगर आप इसमें तीन प्लस करते हो लाइक आप एडिशन करके ले चलते हो प्लस थ्री ए बी सी डी आपका डी आ गया फिर आप प्लस फोर करते हो डी ई एफ जी एच तो फोर पे ये आ गया प्लस फाइव करोगे आई जे के एल एम तो फाइव पे ये आ गया फिर प्लस सिक्स करोगे एन ओ पी क्यू आर एस ठीक है फिर आप प्लस सेवन करोगे प्लस सेवन करोगे तो आपका क्या आएगा एस की आपकी अपनी पोजिशन को याद करो इस वक्त मैं नहीं बताऊंगा 
आप बस याद करो या फिर अगर आपने नोट डाउन किया था तो पीछे पेपर पर देखो वो आपकी गलती है कि आप सिर्फ वीडियो को देखते जा रहे हो नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो अगर आप प्लस सेवन करोगे तो आपका क्या आएगा प्लस सेवन करोगे तो कैसे आपका जेड आ जाएगा आपको क्या करना है जेड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और नहीं आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करो और फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी ए जी बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू तो यहां पर कैसे आपकी दो सीरीज एक ही वर्ड में फॉलो हो रही है ठीक है यहां पर वर्ड बना के आपको सीरीज दी हुई है तो ये देखते हैं सिंपल ये सिंपल वाली है हार्ड वाली भी आएगी अभी चिंता नहीं करो तो ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आएगा ए बी सी डी डी के बाद आपका ई e वाला आएगा अब आपको देखना है कि यहाँ पे ई e वाला कौन सा है ओ माई गॉड यहाँ पे आपके ऑलरेडी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं तो अब आपको देखना होगा कि आपका डब्ल्यू से पहले क्या आता है ठीक है आप या तो आपको ए बी सी डी याद होगी तो आप देखो डब्ल्यू से पहले क्या आता है U V W X Y Z तो आपका क्या आएगा V आता है तो आपको सिंपली देख लेना है जहां पे आपका V है V आपका यहां पे है तो E भी आ रहा है और V भी आ रहा है तो ये वाला सा आपका ऑप्शन करेक्ट है शायद मैं सोल्व करा रहा हूं तो काफी ज्यादा इजी लग रही है और बोरिंग भी लग रही हो बट क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उनको करिए और ये आपका मोर देन इनफ है जितना मैंने पढ़ा दिया और अभी आपका सीरीज पूरी कंप्लीट नहीं हुई है तीन पार्ट अभी और भी बचे हुए हैं ये चार में से आपका ये एक पार्ट है सिर्फ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स यू आर ओ एल एक्स यू आर ओ एल अब यहां पे फिर से प्रॉब्लम की ये क्या आ गया हर बार एक नया क्वेश्चन आता है और हर बार एक नई प्रॉब्लम आती है अब आप इसको यहीं पर स्टॉप करो और सॉल्व करके देखो इसको जब भी मैं सॉल्व करने के लिए बोलता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि वीडियो को पॉज करके तब सॉल्व करके देखो आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखे जा रहे हो अभी भी ठीक है तो अगर आप इसको देख सकते हो शायद अगर आप इसको काउंटिंग की तरीके से लेके जाओ तो आपको यह डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दिखाई दे रहा होगा ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर लेफ्ट साइड से मूव करते हो या फिर राइट साइड से मूव करते हो चलिए हम राइट साइड से ले जाते हैं तो एल के बाद आप अगर डिफरेंस देखते हो तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स तो यहां पे हर दो डिजिट के बाद आपका रिवर्स वाली डायरेक्शन में आपका टू का डिफरेंस है या तो आप इधर से देख लो आप इधर से देख लो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी रिवर्स डायरेक्शन में देखना नहीं आता तो मैं फ्रंट वाली डायरेक्शन में से लेके चलते हैं तो एल एम एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आया समझ में तो अब आपको यहां पे सिर्फ टू डिजिट एड करनी है और इसके आगे वाला एड करना है तो क्या होगा I J K L I J K L M N O I J K L M N O ठीक है समझ में आ रहा है ना तो यहां पे आपको I देखना है आएगा आपका ऑप्शन आपका ये रहा ये भी हो गया नेक्स्ट पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आप पोस्ट करो और इसको सोल्व करके देखो ये क्वेश्चन है ये ऑप्शन है देखते हैं ए बी जी बी सी वाई सी डी एक्स डी ई डब्ल्यू तो फिर से देखो ए बी बी सी सी डी डी ई और फिर क्या आएगा आपका ई एफ तो अब आपको यहां पे आप डायरेक्टली ई एफ देख लो ई एफ का है बाकी की जरूरत है भी नहीं और आपकी इसमें दो दो सीरीज फॉलो हो रही है इसमें भी आपकी तो आप ई एफ देखो पहले आपका ई एफ ना यहां यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है आपका ई एफ है तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन ये हो गया बट आपको इसको और भी कन्फर्म करना है तो आप फिर से कर लो आप कोई एक ये वाली सीरीज भी चल रही है डब्ल्यू एक्स वाई जेड फिर से देख लो आपका क्या आ रहा है तो फिर से आपका आएगा V W X Y Z A B B C C D D E E F हर एक क्वेश्चन में आप देखते हो कि एक अलग पैटर्न फॉलो होता है और एक अलग सीरीज फॉलो होती है ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एटलीस्ट मुझे कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है सबका एट ये तो और खतरनाक लग रहा है वाई एक्स जेड एक्स डब्ल्यू वाई वी यू डब्ल्यू यू टी वी एस टी टी एस यू क्या है ये अभी क्या भी वीडियो को पॉज करो और फिर से क्वेश्चन को देखो कि ये क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि किस तरीके से कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं आपको सिर्फ इसका बीच वाला फाइंड करना है आप इसको रीड करो एक्स वाई टी यू वी एक्स वाई या फिर आप पहले आप ये मत देखो कि पूरा पूरा आपको रीड करना है आप एक कोई भी अल्फाबेट लो चाहे आप लेफ्ट से ले लो आप राइट से ले लो या लेफ्ट से ले लो आप किसी भी तरफ से ले लो अगर आप देखते हो फर्स्ट फर्स्ट देखते हो सबका एस टी यू वी तो सिंपल सी बात है जो यहां पे आपका फर्स्ट लेटर रहेगा वो आपका डब्लू होना चाहिए ठीक है सीरीज के अकॉर्डिंग डब्लू एक्स वाई तो अब आप देख लो कि ऑप्शन में आपके डब्लू कहां कहां पर है आप देखोगे कि आपके दो ऑप्शन है जिसमें आपका स्टार्टिंग में डब्लू आ रहा है अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपका नेक इन दोनों में से आपका कौन सा आंसर है ये तो आपके पहले ही कट गए इन दोनों में से आपका कोई भी आंसर नहीं है इन दोनों में से आपका
यू वी एस टी यू तो अब आपको देखना है कि बीच में वी होना चाहिए ठीक है एस टी यू अब आपको बीच में वी देखना है बीच में वी किस में आ रहा है इसमें तो नहीं है फिर इसमें आ रहा है ये भी हो गया इतना इजी था टी यू वी और आप ती, तीसरी सीरीज भी देख सकते हो टी यू वी और इसमें हर एक वर्ड में एक सीरीज है ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये वाला और आप क्वेश्चन फाइंड करो और सीरीज उनको सोल्व करो इसी तरीके से होंगे सारे वीडियो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बड़ी हो गई है नेक्स्ट देखते हैं हम आपका ए बी बी ए ए बी सी सी बी ए ए बी सी डी इसको देख के तो डेफिनेटली आप डर गए हो आपको समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है ठीक है वीडियो को पॉज करो सोल्व करो देखो सोल्व हुआ तो बताना कि सोल्व हुआ नहीं हुआ तो भी बताना कि नहीं हुआ अब देखो करना क्या ये आप देख सकते हो एक चीज नोटिस करो लाइक ए बी तो ए बी का यहां पे क्या लिख दिया है इन्होंने रिवर्स लिख दिया बी ए बी ए ठीक है ए बी बी ए फिर है यहां पे आपका नेक्स्ट ए बी सी तो इसका क्या लिख दिया इन्होंने सी बी ए सी बी ए ठीक है फिर आपका नेक्स्ट है फिर आपका एक और इंक्रीज हो गया ए बी सी डी तो इनको सिंपल यहां पर जाएगा आपका इसी को उल्टा लिख दो डी सी बी ए अब देख लो आपका डी सी बी ए है क्या कोई ये आपका ए सी बी डी नहीं ये भी नहीं शुरू हो रहा डी से डी से ये रहा डी सी बी ए डी सी बी ए डी सी बी ए तो सिंपल सा ये आपका आंसर हो गया ठीक है इस तरीके से आप सीरीज को सोल्व कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एटलीस्ट इस वीडियो को एक लाइक कर देना प्लीज इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लास्ट तक देखा है और आपको समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ क्योंकि आपकी कंटिन्यूसली रीजनिंग की सीरीज हमेशा चलती रहेगी आपका कोई भी एग्जाम आए डीआरडीओ के डी आर डी ओ एस एस सी जेई यूपी ट्रिपल एस जेई या फिर कोई भी ठीक है मैं सभी टॉपिक्स आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे कराने वाला हूँ तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सीरीज की नेक्स्ट वीडियो कल को पोस्ट कर दी जाएगी और अगर आप ये वीडियो काफी दिन बाद देख रहे हो तो आप मेरे चैनल पर जाके एक बार प्ले चेकआउट कर लो तो आपको प्ले में सारी रीजनिंग मिल जाएंगी जितनी अभी तक कराई गई है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और लाइक कर रहे हो तो एटलीस्ट एक बंदे के साथ शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए सो विद दैट सेट बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट